ওয়েলকাম টু ইংলিশ চেসবুক ইউটিউব চ্যানেল আমি অশোকা তোমাদের সাথে আজকে চলে এসেছি মাধ্যমিক এক্সামিনেশন দু হাজার তেইশের সাজেশন নিয়ে যাকে লাস্ট মিনিট সাজেশন যেটা বলা যায় তো মাধ্যমিক পরীক্ষা অলরেডি নক করে দিয়েছি তাই না তো আজকে আমরা দেখে নেব সাজেশন অংশ কবিতা অংশ থেকে ওকে তো এবছর পোয়েম যে পার্টি রয়েছে সেখান থেকে সি ফেভার এই পোয়েমটি কিন্তু খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট তাই জন্য আজকে তোমরা ফার্স্ট ডেতে সি ফেভার থেকে কোয়েশ্চেন তোমাদেরকে সাজেশন দেবো ওকে আগামী ক্লাসগুলোতে তোমরা মাই ওন টু ফ্যামিলি এবং দাস নেল যে কবিতাটি রয়েছে সে দুটো থেকে ক্লাসে তোমরা সাজেশন পেয়ে যাবে ওকে তো এগুলোর বাইরে এই সাজেশন যে তোমাদের দেওয়া হবে তো এগুলোর বাইরে কিন্তু একটা কোয়েশ্চেন আসবে না ওকে তো তোমরা হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর হয়ে এই কোয়েশ্চেনগুলো কিন্তু তোমাদের নিজের মতো রেডি করে নাও ওকে তো চলো বেশি কথা না পারিয়ে তোমাদের সময় নষ্ট করে আজকে ক্লাসটি শুরু করছি ওকে ফার্স্ট অফ অল যে কোয়েশ্চেনটা রয়েছে দেখো একদম ফার্স্টে কি রয়েছে দ্য নেম অব দ্য পোয়েট ওকে পোয়েটের নাম কি পোয়েটের নাম কি জন এডওয়ার্ড ম্যাসফিল্ড তোমরা কিন্তু এই স্পেলিংটা কিন্তু ভালো করে মুখস্থ করে নেবে ওকে তো জন ম্যাসফিল্ড এটাও বলা যায় কিন্তু ফুল নেম যদি থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু জন এডওয়ার্ড ম্যাসফিল্ড এটা কিন্তু কারেক্ট হয়ে যাবে ওকে তো এটা তোমরা কিন্তু নিজের মতো করে মনে করে মুখস্থ করে নেবে ওকে বানানটা তারপর দেখো দুয়েটা দ্য পোয়েট ওয়ান্টস টু গো ফর কবি যেতে চান কোথায় সি ভয়েসে অর্থাৎ সমুদ্রের অভিযানে ওকে নাম্বার থ্রি থার্ড কোয়েশ্চেনটা দেখো এখানটা দ্য পোয়েটটা মিস হয়ে গেছে দ্য পোয়েট উইল গাইডেড বাই কী হবে অ্যান্সারটা ইয়েস দ্য স্টার তাহলে অথবা এখানে দ্য শিপ বলা যেতে পারে তো শিপটা বা কবি নিজে গাইডেড হবেন কার দ্বারা তাকে পথ দেখাবে কে ইয়েস দ্য স্টার ওকে ওকে তাহলে কি তারপর ফোরেটটা দেখো দ্য শিপ মাস্ট বি তো কবি যে তার শিব হয়েসে যেতে চান তো সেখানে তার জাহাজটা কীরকম হবে অবশ্যই কী হবে সেটা টল হবে টল শিপ তাই না তিনি চান কি টল শিপ ওকে তারপর দেখো ফাইভ দ্য উইন্ড অফ দ্য সি ইজ লাইক আ তো সমুদ্রে যে বাতাসটা থাকবে সেটা কিসের মতন কার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে ইয়েস এটা হচ্ছে নাইফ একটা ছুরির মতো তুলনা করা হয় ছুরির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে তো কবি বাতাস সমুদ্রের যে বাতাসটা তাকে তুলনা করেছেন কার সাথে হ্যাঁ ছুরির সাথে এবার দেখো ছয়টা ছয়টা কি রয়েছে ছয়টা যেটা আছে সেটা দেখো কি দ্য সিজ ফেস ইজ কভার্ড বাই কি সমুদ্রের যে মুখটা সেটা কি দিয়ে ঢাকা হয়ে যাচ্ছে একদম কি সেটা গ্রে মিস্ট অথবা বলা যেতে পারে ধূসর কুয়াশাতে সেটা কিন্তু ঢাকা পড়ে যাচ্ছে তারপর দেখো সাথেরটা দ্য টাইম অব দ্য পোয়েট সেলিং কবি যখন কখন বেরোবেন তার যাত্রাটা কখন শুরু হবে তখন সেটা হচ্ছে কি ডন ভোরবেলাই তিনি কখন যাবেন একদম ভোরবেলাতে তিনি যাত্রা শুরু করতে চান ওকে আট নম্বর দেখো দ্য পোয়েট লংস টু সি কবি দেখতে চান তার প্রবাল ইচ্ছা কাকে দেখার ইচ্ছা গ্রে ডন একটা ধূসর ভোরবেলা যেটা হুম উষাকাল যেটা হচ্ছে গ্রে ডন ওকে দ্য পোয়েট লংস টু সি গ্রে ডন ওকে তারপর দেখো নাম্বার নাইন দ্য কল অব দ্য রানিং টাইড ইজ যে জোয়ার ভাটার যে ডাকটা তীব্র ডাক সেটা কীরকম এটা কিন্তু অনেকবার এসছে এটা কিন্তু কোয়েশ্চেন ব্যাঙ্কে সরি টেস্ট পেপারে অনেকবার এসছে এই কোয়েশ্চেনটা তোমরা কিন্তু একদম এটাকে ভুল করবে না ওকে অপশান দেখে কিন্তু ঠিক করে লিখবে সেটা কি সেটা ডাকটা কীরকম ওয়াইল্ড অ্যান্ড ক্লিয়ার ডাকটা হচ্ছে মানে খুব ওয়াইল্ড এবং সেটা খুব স্পষ্ট ওকে এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট তারপর নাম্বার টেন দ্য ফ্লাইং ক্লাউডস আর উড়ন্ত মেঘগুলো কি কীরকম হোয়াইট ইন কালার সেগুলো কি সাদা রঙের হুম তাহলে মেঘটা কোন রঙের সাদা রঙের আর ভোরবেলাটা কি ধূসর ওকে আচ্ছা তারপর দেখো এগারো নম্বর দ্য পোয়েট ওয়ান্টস কবি চান কি চান একদম তার যে সমুদ্র সি ভয়েসে তিনি যেতে যান সেখানে তিনি কাদের কীরকম একটা লাইফ লিড করতে চান ইয়েস আর ভ্যাগ্রান্ট গিফসি লাইফ ওকে একটা ভবকুরের গ্রাম্য জীবন তিনি সেখানে কিন্তু তিনি উপভোগ করতে চান ওকে তো এটা হচ্ছে কোভিড যাওয়া তারপর দেখো নাম্বার টুয়েলভ দ্য ওয়ে ফো উইল ফলোড বাই আচ্ছা সমুদ্রে যে জাহাজটা যাবে তার যাত্রাটা কার দ্বারা অনুপ্রাণিত হবে কার দ্বারা কাকে অনুসরণ করবেন ইয়েস একটা সামুদ্রিক প্রাণী যেটা হচ্ছে কি হোয়েল বা তিমি ওকে তারপর দেখো এটা কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন ছিল তারপর দেখো তেরোটা তেরোটা কি মেরিয়ান মেরিয়ান মানে এ হ্যাপি এ হ্যাপি টেল ওকে এ হ্যাপি টেল একটা খুব সুন্দর গল্প ওকে তারপর ফর্টিন দ্য ফেলোর ওভার ফেলোর ওভারটা কেমন হবে তার যে সহ যে নাবিক থাকবেন তিনি কেমন হবেন তিনি সব সর্বদা কি থাকবেন লাফিং তিনি সব সব সময় কি করবেন হাসবেন ওকে তারপর দেখো পনেরো নম্বরটা অ্যাট দ্য এন্ড অব দ্য জার্নি দ্য পোয়েট ওয়ান্টস টু হ্যাভ এ 
আচ্ছা এটা কিন্তু খুব খুব ইম্পর্টেন্ট তো এই জার্নি শেষে কবি যেটা চান সেটা কি তিনি চান হচ্ছে কি একটা কোয়াইট কোয়াইট স্লিপ অ্যান্ড আ সুইট ড্রিম ওকে তিনি চান একটা শান্ত ঘুম এবং একটা মিষ্টি স্বপ্ন ওকে সিক্সটিন দ্য গ্রে মিস্ট উইল ডিসাপিয়ার উইথ দ্য আচ্ছা কবি যে যাত্রা শুরু করতে চান ভোরবেলাতে মিষ্টি কুয়াশা ধূসর কুয়াশার মধ্য দিয়ে তো সেটা অদৃশ্য হয়ে যাবে কখন যখন ড্রে ডে ব্রেক হবে অর্থাৎ দিনে সূচনা হবে তখন ভোরবেলা অদৃশ্য হয়ে যাবে এবং দিনের আলো ফুটে উঠবে তাই না তাহলে কি হবে ডে ব্রেক আচ্ছা তারপরে দেখো সতেরোটা ট্রিক ট্রিক মানে কি ট্রিক মিনস শিফট অফ ডিউটি অ্যাট দ্য হুইল অফ এ শিপ তো কি একটা ডিউটির বা কর্তব্যের একটা পরিবর্তন যেটা কি হবে একটা জাহাজের যে চাকার যে ঘূর্ণন তার ফলে কি হবে একটা তার যে কর্তব্য বা কাজের পরিবর্তন ঘটবে সেটাকে হচ্ছে ট্রিক বলা হচ্ছে ওকে তারপরে দেখো এইটিন দ্য ব্লোন স্পিউম মিনস দ্য ফোম অন এ ব্রিজি ডে অ্যাট দ্য সি ওকে তো এই যে ব্লোন স্পিউম মানে কি একটা ফ্যানার আসি যেটা কি ব্রিজ এ ব্রিজ ডে অ্যাট দ্য সি সমুদ্রে যে দেখা যায় না যে ফ্যানা ফ্যানার রাশি খেলা করে তো সেই যে মৃদুমন্দ ফ্যানার রাশি যখন সমুদ্রের তীরে বয়ে আসছে সে তার কথা বলা হচ্ছে তারপর দেখো নাইনটিন দ্য কালার অফ দ্য সি সমুদ্রের রঙটা কি হবে হোয়াইট ওকে তো এই কালারগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট এই সি পেপারের জন্য তো কালারগুলো তোমরা কিন্তু মনে রাখবে ওকে আচ্ছা তা এটা কিন্তু তোমরা প্যাসেজে পেয়ে যাবে কিন্তু এগুলো যদি মনে রাখো তাড়াতাড়ি তোমাদের টাইমটা শর্ট আউট করতে সুবিধা হবে ওকে তারপর দেখুন আজকে টেন টোয়েন্টি নাম্বার যে কোয়েশ্চেনটা আছে সেটা দেখো দ্য পোয়েট ওয়ান্টস টু হিয়ার দ্য ক্রাইম অফ কবি শুনতে যান কি শুনতে চান কিসের কান্না কিসের ডাক বা কিসের চিৎকার সেটা হচ্ছে কি সিগালস ওকে সিগাল মানে শঙ্কচিলের ডাক তিনি শুনতে চান ওকে আচ্ছা এই ছিল কুড়িটা মোটামুটি তোমাদের এম সি কিউ যে কোয়েশনগুলো থাকবে তার তার জন্য কিন্তু এই কুড়িটাই কিন্তু ইম্পর্টেন্ট এর মধ্যেই কিন্তু কোয়েশন তোমরা পেয়ে যাবে ওকে তারপরে চলে আসছি এ সি কিউ টাইপ কোয়েশনের মধ্যে যেটা দুই নম্বর করে থাকবে তোমাদের সেটা দেখে নাও ফার্স্ট কোয়েশনটা কী আছে হোয়াই ডাজ দ্য পয়েট ওয়ান্ট টু গো টু দ্য সিজ এগেন কেন তিনি কবি আবারও সমুদ্রে যেতে চান এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কোয়েশ্চেন এই সি ফেভারের জন্য ওকে তো অ্যান্সারটা দেখো দ্য পোয়েট উইশেস টু গো টু দ্য লনলি সি উইথ দ্য ওপেন স্কাই টু ফিল দ্য এক্সাইটমেন্ট অব দ্য সি ভয়েস ওকে তো কবি যেতে চাইছেন সেই একাকি সমুদ্রে যেখানে কি থাকবে উন্মুক্ত আকাশ থাকবে এবং তিনি সেখানে কি করতে পারবেন যে সমুদ্রযাত্রার যে উন্মাদনা সেটা তিনি কিন্তু অনুভব করতে পারবেন ওকে সেই জন্য তিনি আবারও সমুদ্রে যেতে চান আচ্ছা তারপরে দেখো টুইটটা এটা কিন্তু টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইম্পর্টেন্ট ওকে একদম দেখো কোয়েশ্চেনটা হোয়াই ডাজ দ্য পোয়েট সেইট আই মাস্ট গো ডাউন টু দ্য সিজ এগেন কেন কবি বলেছেন যে তিনি আবারও সমুদ্রে যেতে চান অ্যান্সারটা দেখো দ্য পোয়েট ওয়ান্টস টু গো ফর দ্য সি ভয়েস এ সি ভয়েস তাহলে কবি যেতে চান সমুদ্র যাত্রায় দ্য অ্যাভাব লাইন এক্সপ্লেন্স দ্যাট দ্য পোয়েট ওয়ান্ট টু দ্য সি আর্লিয়ার তো এই লাইনটা পড়ে আমরা এটা বুঝতে পারছি যে কবি এর আগেও একবার কিন্তু সমুদ্র যাত্রায় গিয়েছিলেন আর্লিয়ার আগেও গেছিলেন বাট কিন্তু হি ফেল্ড আর ডিপ আর্স উইদ ইন হিম টু গো টু দ্য সি এগেন কিন্তু তিনি এখন তীব্র তার তারণা অনুভব করছেন সমুদ্রে যাওয়ার জন্য ঠিক আছে তো সো তাই হি ইউজড দ্য ওয়ার্ড এগেন তাই তিনি আবারও বলেছেন যে এগেন ওয়ার্ডটা ইউজ করেছেন যে তিনি আবার সমুদ্রে যেতে যায় কারণ তিনি একবার গিয়েছিলেন কিন্তু তারপরেও সমুদ্রে যাওয়ার প্রতি তার একটা তীব্র বাসনা তার মধ্যে কাজ করে তাই তিনি আবারও যেতে চান তাই তিনি এই ওয়ার্ডটা এগেন ওয়ার্ডটা আবারও ব্যবহার করেছেন ওকে তারপরে দেখো তিনের কোয়েশ্চেনটা হোয়াট ডাজ দ্য ওয়ার্ড হুইলস কি রেফার টু আচ্ছা এই যে চাকার যে কম্পন সেটা কি বোঝাচ্ছে দ্য ওয়ার্ড হুইল স্কিক এখানে রেফার্স টু দ্য শিপস স্টিয়ারিং হুইল স্পিনিং আউট অফ কন্ট্রোল তো এখানে যেটা রয়েছে চাকার যে কম্পন সেটা বলছে যে জাহাজের যে কি বলবো চাকার যে ঘূর্ণন হ্যাঁ সেটাকে চালনা করার কথা বলা হচ্ছে এবং সেটা মাঝে মাঝে কী হয়ে যাবে আউট অফ কন্ট্রোল অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণে থাকবে না তার কথা বলা হচ্ছে ইট অলসো সাজেস্ট দ্যাট দ্য শিপ ইজ সেলিং অন এ টার্বোলেট এটার মানে আরও যেটা বোঝায় সেটা হচ্ছে কি অশান্ত সমুদ্রে যেন সেই জাহাজটা পাড়ি দিয়েছে এটাও বোঝায় ওকে তারপরে দেখো চার নম্বর কোয়েশ্চেনটা হাউ ইজ দ্য সি পার্সোনিফাইড ইন দিস পোয়েম কিভাবে এই কবিতাটির এই কবিতাটিকে অর্থাৎ কবিতাটিতে সমুদ্রকে পার্সোনিফাই করা হচ্ছে অর্থাৎ ব্যক্তিত্ব আরোপ করা হয়েছে দেখো অ্যান্সারটা জন ম্যাসফিল পার্সোনিফাইড দ্য সি 
by using many words and phrases like lonely uh, sees face uh, and the call of the running tide etc to ekhane kobi john masfield somudroke onek bhabei onek gulo phrase byabohar korechen ei somudroke personify korar jonno othoba byakti tarp korar jonno jemon lonely তারপরে একা কি এটা তো মানুষেরই বৈচিত্র্য তাই না বৈশিষ্ট্য তাহলে এই লোনলিটা কি একটা পার্সোনিফাই করা হচ্ছে তারপরে সিজ ফেস এটাও কিন্তু সমুদ্রের মুখ আর কি দ্য কল অফ দ্য রানিং টাইট এই যে ডাকাডাকি এইগুলো কিন্তু মানুষেরই বৈশিষ্ট্য তাই না তো সেই জন্য এইগুলো দিয়ে তিনি কিন্তু সমুদ্রকে পার্সোনিফাই করেছেন ওকে চলো চলে যাচ্ছি পাঁচ নম্বর কোয়েশ্চেনটা হোয়াই ডাজ দ্য লাইন দ্য ওয়ার্ড ইজ লাইক আ হুইটেড নাইফ কেন বাতাসকে একটা ছুরির মতন যেটা বিধে যাওয়া ছুরির মতন বলছে এটা কেন দ্য অ্যাভ লাইন সিগনিফাইস দ্য চিলিং সেনসেশন কস্ড বাই দ্য আনরেস্ট্রিক্টেড গ্লোয়িং অফ কোল্ড ওয়াইন্স ওকে তো এখানে এই লাইনটা এটা বোঝাচ্ছে যে চিলিং সেনসেশন মানে কি ঠান্ডা একটা অনুভূতি কখন হচ্ছে বাই দ্য আনরেস্ট্রিক্টেড গ্লোয়িং অফ কোল্ড ওয়াইন্স যেটা হচ্ছে ঠান্ডা বাতাস যেটা আনরেস্ট্রিক্টেড অর্থাৎ অনিয়ন্ত্রিত যেটাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না সেরকম একটা ঠান্ডা অনুভূতি যেটা হচ্ছে কি এই বাতাসের দ্বারা ঠান্ডা বাতাসের জন্য হচ্ছে সেটা এবং সেটা অনিয়ন্ত্রিতভাবে বয়ে চলেছে তার জন্য একটা ঠান্ডা অনুভূতি হচ্ছে এটাকে বলা হচ্ছে কি হুইটেড নাইফের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে সো দ্য ওয়েন্ড ইজ সো কোল্ড দ্যাট ইট কাটস লাইক আ শার্প নাইফ তো বাতাসটা এতটাই ঠান্ডা তীব্রতর ঠান্ডা যে সেই বাতাসটাকে যেন মনে হচ্ছে যেন ধারালো ছুরি দিয়ে যেন শরীরটা কেটে যাচ্ছে এরকম একটা এত তীব্র ঠান্ডা ওকে সেটাকে বোঝানোর জন্য এটা বলা হয়েছে হুইটেড নাইফ আচ্ছা চলে যাচ্ছি ছয়ের কোয়েশ্চেনটায় এক্সপ্লেন করো অ্যান্ড কোয়াইট স্লিপ থেকে লং ট্রিক্স ওভার ওকে এই যে লাইন দুটো রয়েছে শান্ত একটা ঘুম তারপরে একটা এই যে দীর্ঘ যাত্রা শেষ এইটার মানে কি ইন দিস লাইন দ্য পোয়েট হ্যাজ উইস টু উইস ফরে উইস ফরে হ্যাপি এন্ডিং টু দ্য সি জার্নি তো এই লাইনটার মধ্য দিয়ে কবি বোঝাতে চাইছেন যে তার একটা প্রবল ইচ্ছা যেটা হচ্ছে হ্যাপি এন্ডিং অর্থাৎ যাত্রাটা তিনি তো সমুদ্রটা যাবেন তো সেখান থেকে তো ফিরতে হবে তার একটা শেষ তো আছে যে যে জিনিস শুরু হয় তার তো শেষ অবশ্যই আছে তো তিনি সেই শেষটা চাইছেন যাতে সেটা হ্যাপি হয় আনন্দময় হয় ওকে বাট দ্য সিগনিফিকেন্স ইজ গ্রেভার কিন্তু এই লাইনটার মানে কিন্তু অতটা সোজা নয় এর লাইনের এই লাইনটির মানে কিন্তু অনেক গুরুতর হ্যাঁ এখানে দ্য পোয়েট হ্যাজ কম্পেয়ার আ সি ভয়েস টু আ ম্যানস লাইফ উইচ ইজ ফুল অফ স্ট্রাগল অ্যান্ড চ্যালেঞ্জেস অ্যান্ড পজিটিভ এন্ডিং অফ এ পিসফুল লাইফ অ্যান্ড ইটার্নাল রেস্ট ওকে তো এখানে কবি আরও যেটা গভীরতর মানে অর্থ যেটা তিনি রেখে তুলনা করেছেন সেটা হচ্ছে কি সমুদ্র যাত্রা যেটা সেটা মানুষের জীবনের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে যেটা কি সমুদ্র যাত্রা গেলে কি হবে অনেক ঢেউ এর সম্মুখীন হতে হবে তীব্র সমুদ্রের ঝড় আসতে পারে তো এই সবগুলো উপেক্ষা করেও কিন্তু সমুদ্র যাত্রায় তিনি জয়ী হবেন সে তার নির্দিষ্ট গন্তব্যে তিনি পৌঁছতে চান ঠিক তেমনিভাবে একটা মানুষের জীবনে যেমন ওঠা পড়া থাকে অনেক ঝড় ঝঞ্ঝট থাকে অনেক বাধা সম্মুখীন হতে হয় এবং তার সত্ত্বেও কিন্তু শেষমেশ কী হয় পজিটিভ এন্ডিং অর্থাৎ একটা ভালো শেষ তার হয় যখন এবং সেটা কি হয় একটা পিসফুল লাইফ মানুষ লিড করতে শান্তিপূর্ণ একটা জীবনযাপন করতে পারে এবং তারপরে কি একটা ইটার্নাল রেস্ট একটা চিরনিদ্রার যেটা রেস্ট চিরবিশ্রামী তারা কিন্তু যেতে পারে তো এই হচ্ছে এই লাইনটার অভ্যন্তরীণ অর্থ ওকে তো এইটা কিন্তু ভালো করে দেখে যাবে তারপরে দেখো সাথেরটা হোয়াট ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড বাই সি ফেভার সি ফেভারের মানে কি এটা সি ফেভারটা আবার কি এই কোয়েশ্চেনটা কিন্তু অনেকবার পেয়েছি দেখো দ্য ওয়ার্ড সি ফেভার এক্সপ্রেসেস দ্য পোয়েট স্ট্রং ডিজায়ার অর আর্স ফর গোয়িং অন এ সি ভয়েস তো এই যে ওয়ার্ডটা সি ফেভার বা সমুদ্রের যে জ্বর অর্থাৎ কি এটা কি বোঝাচ্ছে দ্য পোয়েট স্ট্রং ডিজায়ার তো কবির একটা তীব্র বাসনা যেটা বলতে পারো বা তীব্র তারণা সেটা হচ্ছে সমুদ্রে যা সমুদ্র যাত্রায় যাওয়ার জন্য বিকজ কারণ হি ক্যান নট ইগনোর দ্য ওয়াইল্ড কল অফ দ্য সি এর কারণ কি তীব্র কেন তার তারণা কারণ সমুদ্রের যে তীব্র ডাক সেটাকে তিনি ইগনোর করতে পারেন না উপেক্ষা করতে পারেন না তাই তাকে কিন্তু সমুদ্রের যাত্রায় যেতেই হবে তো এটাই যে তার যে তীব্রতা যাওয়ার জন্য তার আকুতি সেটাকে কিন্তু এই সি ফেভার ওয়ার্ডি দ্বারা বোঝানো হয়েছে ওকে তারপর দেখো নম্বর এইট হোয়াট ডাজ হোয়াইট সেলস শেকিং অর উইন্ডস সং সিগনিফাই এই যে দুটো ফ্রেজ এখানটা বলা হচ্ছে সাদা পাল পালের কম্পন এবং বাতাসের গান এগুলো কি বোঝাচ্ছে দেখো অ্যান্সারটা দ্য ফ্রেজ ইস হোয়াইট সেলস শেকিং অর ওয়াইন্ডস সং সিগনিফাই দ্য সোয়িং অফ দ্য হোয়াইট সেল অ্যান্ড দ্য সোয়িং সাউন্ড অফ দ্য উইন্ড ডিউরিং দ্য সি ভয়েস তো এই দুটোর মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে যে সমুদ্রযাত্রার সময় যে 
একটা ধীরে ধীরে যে চলার যে পালে পালের জন্য যে জাহাজটি এদিক ওদিক চলছে সেই চলনটাকে বোঝানো হয়েছে এবং সয়িং সাউন্ড অব দ্য ওয়াইন্ড এবং যে শব্দ করা যে বাতাসের একটা শব্দ যে একটা শব্দ হয় জাহাজ চলার সময় সেই শব্দটাকে বলা হচ্ছে যেটা সমুদ্র যাত্রার সময় হয়ে থাকে ওকে ন নম্বর কোয়েশনটা চলে এসছে দেখো নেম দ্য পোয়েট অ্যান্ড দ্য পোয়েম এটা কিন্তু দুই নম্বর পাওয়ার জন্য একদম কি বলবো দারুণ কোয়েশ্চেন যেটা কিন্তু অল্প লিখে কিন্তু তোমরা ফুল মার্কস পেয়ে যেতেই পারো তার জন্য কী করতে হবে সঠিক বানানটা লিখতে হবে এবং ঠিকভাবে সেটা লিখতে হবে তো দেখো কিভাবে লিখবে দ্য নেম অফ দ্য পোয়েট ইজ জন এডওয়ার্ড ম্যাসফিল্ড ওকে তো কবির নাম হচ্ছে জন এডওয়ার্ড ম্যাসফিল্ড অ্যান্ড দ্য নেম অফ দ্য পোয়েম ইজ সি ফেভার এবং কবিতার নাম হচ্ছে কি সি ফেভার ওকে এটা কিন্তু লিখে সিঙ্গেল কোটেশন দিয়ে দেবে আচ্ছা তো তারপরে দেখো আজকে লাস্ট কোয়েশ্চেন সাজেশনে সেটা হচ্ছে কি টু হোয়াট ইজ দ্য সি জার্নি কম্পেয়ার টু সমুদ্র যাত্রাকে কিসের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে দ্য সি জার্নি হ্যাজ বিন কম্পেয়ার টু দ্য আপস অ্যান্ড ডাউনস অফ এ হিউম্যান লাইফ উইথ টার্বুলেন্স আ সি এই যে সমুদ্র যাত্রা সেটা তুলনা করা হয়েছে যে মানুষের জীবনযাত্রা যে ওঠা পড়া রয়েছে সেটার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে যেটা একটা অশান্ত সমুদ্রের সঙ্গে হয়ে থাকে সেরকম একটা যেটা জাহাজ সম্মুখীন হয় অশান্ত সমুদ্রে ঠিক তেমনভাবে মানুষের জীবন জীবনও সেরকম অনেক ওঠা পড়ার মধ্য দিয়ে কিন্তু এগিয়ে চলে তো এটাকে বলা হয়েছে সমুদ্রের যাত্রাকে বোঝানো হয়েছে আচ্ছা তো এই ছিল দশটা এসি কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেন আর কিছু কুইটা তোমাদের শর্ট কোয়েশ্চেন ওকে তো এই তিরিশটা কোয়েশ্চেন কিন্তু তোমরা আজকে চটপট রেডি করে ফেলো ওকে তো তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে আজকে ক্লাসটি তোমাদের কেমন লেগেছে ওকে তো আগামীতে তোমাদের আওয়ার ওন মাই ওন টু ফ্যামিলি আর হচ্ছে দ্য স্নেল এই এইগুলো থেকে এই পোয়েমগুলো থেকেও কিন্তু সাজেশন কোয়েশ্চেন তোমরা কিন্তু পেয়ে যাবে ওকে তো তার জন্য তোমাদের কী করতে হবে চ্যানেলের সঙ্গে কারেন্টে থাকতে হবে আর যারা চ্যানেল নতুন আছো তারা কিন্তু অবশ্যই চ্যানেলটি এখনই সাবস্ক্রাইব করো কমেন্ট করো লাইক করো এবং বন্ধুর সাথে শেয়ার করো ওকে আগামী ক্লাসে আবার তোমাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে ততক্ষণের জন্য টাটা বাই থ্যাংকস ফর ওয়াচিং